তো হ্যালো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো চলো আজকে শুরু করছি সেটা হচ্ছে কবি কিডসের লেখা ও টু এ নাইটিঙ্গেল নামক খুব সুন্দর একটা পোয়েম তো প্রথমে বলে রাখি তোমরা সবাই জানো যারা বিশেষ করে এস এল এসটির প্রিপারেশান নিচ্ছ তারা সবাই জানো যে ও টু এ নাইটিঙ্গেল এবং কবি কিডস যে আছে পোয়েট কিডস ইনি কিন্তু একজন রোম্যান্টিক জেনারার কবি এবং ইনি কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশন রোম্যান্টিক পোয়েটসের মধ্যে পড়েন আর কি মানে প্রথম জেনারেশনের মধ্যে কারা কারা পড়ে ওয়ার্ডস ওয়ার্ড পড়ে কোল্ডড্রিস পড়ে তারপরে সাউথি পড়ে আর হচ্ছে কবি কিডসরা কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশন রোম্যান্টিক পোয়েটসের মধ্যে পড়ে তো যেমন তার মধ্যে রয়েছে শেলি আছে কিডস আছে বায়রন আছে তো এগুলোই আছে তো তোমরা যারা এস এল এসটির প্রিপারেশন নাও তোমরা সবাই জানো যে এই যে কিডস ইনি কিন্তু একজন ট্রু আর সেন্স অফ দ্য টার্ম একজন রোম্যান্টিক পোয়েট অ্যাকচুয়ালি মানে আমার কথা বলতে গেলে সত্যি কথা বলতে কি এই কবি কিডসই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেইনলি অ্যাকচুয়ালি রোম্যান্টিক পোয়েট মানে ওয়ার্ডস ওয়ার্ড তো রোম্যান্টিক পোয়েট্রি লিখেছে এবং শেলি বায়রন সবাই লিখছে কিন্তু সব থেকে যদি মানে পছন্দের কেউ কেউ থাকে তাহলে অবশ্যই কবি কিডস তো দেখো বন্ধুরা এই যে কবি কিডসের যদি আমরা কবিতাগুলো বুঝতে যাই তাহলে রোম্যান্টিক রোম্যান্টিসিজমটাকে একটু বুঝতে হবে এবং আমি আমার এতটুকু বিশ্বাস আছে যে তোমরা যারা এস এল এসটার প্রিপারেশান নিচ্ছ তোমরা জানো যে অ্যাকচুয়ালি রোম্যান্টিক যে পোয়েট্রি তার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী হয় যেমন মনে করো লাভ ফর বিউটি হয় লাভ ফর নেচার হয় তারপরে হচ্ছে মনে করো হোম সিকনেস কিংবা হচ্ছে সেন্সুয়াস অ্যাপিল কিংবা ইমাজিনেশন ইমাজিনেশন তো মানে কি বলবো রোম্যান্টিক পোয়েট্রি হচ্ছে ব্যাকবোন ইমাজিনেশন ছাড়া কোনো রোম্যান্টিক পোয়েট্রি হয়নি তো সেটাই তো অনেকগুলো এগুলো ট্রেডসগুলো আছে এগুলো আশা করি এগুলো নিয়ে ডিসকাস করার কিছু নেই তোমরা যারা পড়াশোনা করছো তারা সবই জানো সবাই জানো এবং সেই সাথে কিন্তু এই যে পোয়েমগুলো বিশেষ করে কবি কিডসের পোয়েমগুলো একটু বুঝতে গেলে কিন্তু ওনার যে পার্সোনাল লাইফ সেটাও কিন্তু আমাদেরকে একটু জানতে হবে কারণ যে লেখাই হোক না কেন তাদের যে নিজের যে পার্সোনাল জীবনের যে চাওয়া পাওয়া কিংবা তাদের জীবনের যে প্রত্যেকটা ঘটনা তার দ্বারাই কিন্তু মানে তাদের যে পোয়েট্রিগুলো যে বলো তার যে লেখনিগুলো বলো তারা কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সড হয় মানে সে এখানে কিন্তু তার কোথাও না কোথাও এলিমেন্টগুলো থাকে তো সেটাই তো কবি কিডসের তোমরা যদি লাইভ কাহিনী দেখো তো এনার মতে ইংলিশ লিটারেচার হিস্ট্রিতে আমার মনে হয় না যে এনার মতো দুঃখের জীবন কারো ছিল মানে ছোট বয়সেই যেমন এনার মা বাবা মারা গেছে তারপর হচ্ছে এনার যে দুই এক ভাই বোন ছিল মানে বোন ছিল কি না জানি না তবে এক ভাই ছিল যে টম সে টিউবার কিউলসিসে মারা যায় এবং আর এক ভাই ছিল যারা মানে তার বউ কিনে আমেরিকায় চলে যায় এবং আমাদের যে কবি কিডস তার যে ভাই যে টম সে যে টিউবার কিউলোসিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিল সেখানে কিন্তু তার শুশ্রূষা করতে করতে এনার কিন্তু ওই টিউবার কিউলোসিস অর্থাৎ যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি কিন্তু মারা যান এবং এনার যে লাইবেসম্যান এনার কিন্তু জন্মগ্রহণ হয়েছিল সতেরোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে এবং মারা গেছিল কিন্তু আঠারোশো একুশ খ্রিস্টাব্দে সুতরাং বুঝতে পারছো মাত্র পঁচিশ বছর কিন্তু বেঁচে ছিলেন এই কবি কিডস তো খুবই দুঃখের এবং এনার যে আরেকটা যে আছে এনার যে লাভার ছিল বিলোবেট ছিল ফ্যানি ব্রাউন তো যখন টিউবার কিউলোসিস রোগে ইনি আক্রান্ত হন তিনি জানেন যে তখনকার দিনে এই টিউবার কিউলোসিস রোগের কিন্তু কোনো ওষুধ ছিল না তাই কিন্তু এনার যে প্রেমিকা এনা এনা এই কবি কিডসকে ছেড়েও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চলে যায় তো বুঝতে পারছো যে কতটা মানে খারাপ কতটা মানে দুঃখের লাইফ ছিল এই কবি কিডসের তো আমি বিশেষ কিছু বলবো না যদি তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি আচ্ছা এই কবিতাটা কিন্তু লেখা এনার এক বন্ধুর বাড়িতে ইনি ঘুরতে গিয়েছিলেন চার্লস ব্রাউনের বাড়িতে মানে এটা আঠারোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু লেখা বন্ধুর একটা স্প্রিং সিজনে লেখা একটা পোয়েম তো এনার যে চার্লস ব্রাউন নামক যে বন্ধুটা তার বাড়িতে ইনি ঘুরতে গেছেন তো সেখানে যে নাইটে তার মানে মানে তার বাগানে আর কি একটা নাইটিঙ্গেল পাখি তো সেটা বাসা বেঁধেছিল এবং সেই নাইটিঙ্গেল পাখির এই যে গানটা এই গানটা শুনে তিনি এতটাই মোহিত হয়ে গেছিলেন যে তিনি প্রায় পরের দিন সকালবেলা সেই কবিতাটা দুই তিন ঘন্টার মধ্যেই তিনি লিখে ফেলেছিলেন তো আঠারোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু তার এই পোয়েমটা লেখা তো বিশেষ কিছু বলছি না চলো পোয়েমটা খুবই বড় আট আটটা স্ট্যান্ডা সেখানে আছে এবং প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডা দশ দশটা করে লাইন আছে তো সেখানে আট দশে আশি লাইনের একটা মানে বড় পোয়েম এবং খুব সুন্দর পোয়েম যাই না একটা ভিডিওতে সেটা কমপ্লিট করা যাবে কি না বাট আমি চেষ্টা করব যদি না হয় আমি দুটো ভিডিওতে সেটা কমপ্লিট করে দেব তো চলো কবিতাটা আমরা শুরু করি তো দেখো পোয়েমটা যখন শুরু হয়েছে কবি বলছে যে মাই হার্ড এক্স অ্যান্ড এ ড্রাউজি নামনেস পেন্স মাই সেন্স ও আচ্ছা বলি বন্ধুরা এই যে কবি কিডসের এই যে পোয়েমগুলো একটা বুঝতে গেলে কিন্তু তার যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এসকেপিজম সেটা কিন্তু বোঝা দরকার এসকেপিজম মানে বন্ধুরা কি বলতো এসকেপিজম মানে এই যে জগতের এই যে জগতের দুঃখ দুর্দশা এগু
निजे दूरे थार चेषा कर अनेक समय सवार जीवने जो सारा जीवन दुख दुर्दशा चलते थके से कि मैं सब समय निजे माथाटा ठीक रखते पर तो निश्चय पारे ना तो से निश्चय एम ना एम को जगह खुजबी जे जेखने गए से शांति लाभ करते परे तो कवि किट्सर जीवन क्यों तई तर जीवने जो तो अनेक दुख कष्ट तो माझे माझे सौंदर्य जे बजार अर्थात सौंदर्य जे जगत जे ब्यूटर जे जगत जे जगत ये पृथ्वी को दुख दरदशा सम्बन्धे आनटास्ट थे सब समय तो से ही जगते क्योंकि हारिए जो चान ये पोएमटा ये पोएमटा आप देखो जो इनी कई नाइटिंगल जगत से जे नाइटिंगल पाखिटार जो जगत जे नाइटिंगल पाखिटा जगत दुख दुर्दशा किच्छू जाने ना से वार्ल्डे क्योंकि मिसे जो चान कि एवं मिसे जो चान एवं देखते पर एक मिसे गेखने गए से ही अंधकार जेखने नाइटिंगल पाखिर बसबाज से गए एनजय कर नाइटिल नाइटिंगल पाखिर संगे क्यों शेष पर्त बंधुरा क्यों फरलोर नामे एक वार्डर माध्यम देखिए दिए जो फैंसि क्यों बस दिन ताकि चिट करते पर मैं एखने कवि बी तो अवश्य एसकेपिजम के भलोबाशें क्योंकि प्रकृत अर्थे जो सौंदर्य जो पृथ्वी थे थके वास्तव जो मटी अर्थात ये पृथ्वी मटीटाई क्योंकि बसि सुंदर हमें जी कल्पनार जगते जो भेसे जाने क्योंकि हमें को शांति खुजे पाना हाँ से मोमेंटारि दे मैं मोमेंटारि रिलीफ दे मैं कि बंधुरा जो मद खाए से अथवा मोमेंटारि एक मैं शांति खुजे पाए रेस्ट खुजे पाए क्योंकि वास्तविक अर्थे जो शांति प्रकृत अर्थे खुजे पे क्योंकि वास्तव में मटीते ही खुजे पे से रकम एक इंटक्सिकेशन अवस्थाय एक मदकाशक्त अवस्थाय एक मैं इमेजिनेशन जगते से क्योंकि कख शांति खुजे पा तो पोएमटार मध्य एटाई देखो जो नाइटिंगल गान शुने से नाइटिंगल जगते तो मिसे गे क्योंकि शेष पर्त पृथ्वीते ही क्योंकि फिर एस आर मैं इना के अनेक समय एसकेपिस्ट बला है इनी एसकेपिस्ट एलिमेंट तरह मध्य थकले एकदम प्रकृत अर्थे एसकेपिस्ट नन तो चलो बंधुरा कविता शुरू करी तो एखे बोल माइ हार्ड एक्स एंड ए ड्राउज इन नामने स्पेन्स माइ सेंस बोलते माइ हार्ड एक्स बारे हृदय हमारे बुकटा जो हृदय से व्यथा करीसर कारण एंड ए ड्राउज इन नामने स्पेन्स माइ सेंस मैंने बुझते पर एनार जो हृदय से क्यों व्यथा कर घुमंत एक नामनेस मैं स्लिपी फिल कर मैं घूमिए जा प्राय तो यकम एक अशारता जंत्रणा दिखे एवं तरह सेंस तरह मानुषे जो पाँचा इंद्रिय था चक्षुकर्ण नासिका जीवा और त्वक ये सेंसगुलो सेगल जान कौ असार हो जाए सेगल जान कौ साड़ा दीचेना ड्राउजी मैंने बंधुर एक घुमंत एक स्लिपी फिलिंग और नामनेस मैं बोलते असार मैं मानुष के जख को मन करो जे इंजेक्शन देव है मैं अबस करार्ज तो से ही समय जो फिलिंग आसे एक्चुअलि से फिलिंगटार कथा क्योंकि बला बोलते हमार हृदय व्यथा कर घुम मैं एम एक स्लिपी फिलिंग व्यथा दिखे हमार सेंसगुलो के एकदम असार कर दीचे हमारे सेंसगुल क्ज ही करा एज दो अब हेमलक आई हैड ड्रांग मैं कबिर क्या जान मन हे जान हेमलक पान कर मैं हेमलक पान कर आई हैड ड्रांग और हेमलक की बंधुरा हेमलक क्यों एक पयजनस एक्चुअल एक ड्रिंक मैं हेमलक एक एक्चुअलि गाच ही आसे तो से ही गाचे जो फल मैं तरह ड्रिंकगुलो है सेगल क्यों प्रचंड पयजनस है मैं सेगल जो कम परमाणे क्यों नए ताके तो सेंसलेस कर दे कसि को नीले तरह क्योंकि अवश्य मृत्यु है बंधुरा एवं एक क्षेत्र में रखी ये हेमलक तुम्हारा सक्रेटिस नाम सुनच ये सक्रेटिस के अक्चुअलि क्योंकि मारा हो हेमलक गाचर जो बीज से दिए तो ये अल्प खेले मानुषर मध्य अचैतन्य अवस्था सृष्टि है सेंसलेस हो जाए क्योंकि बसि खेले क्योंकि मानुष मारा जाए तो कविर मन हेम जान हेमलक पान कर साम डाल ओपियार टू द ड्रेंस वन मिनिट पास बोलते ये एक मिनिट आगे मैं और अभी एक मिनिट आगे हमें कि खेल प्राय मैं हतोबा हेमलक खेल ना हमें कि होम एक मैं ओपियम भर्ती मैं डाल ओपियाट मैं ओपियम भर्ती को मैं ओपियम ओपियम बोलते तुम्हारा जान बंधु आफिम से इंटक्सिकेशन एक एलिमेंट तो से खेम से खेल टू द ड्रेंस और शेष तला अब्दि खेल मैं बंधुरा तुम्हारा चाट खेले देखे जो नीचे किचू पड़े थके तो से क्रेंस बला तो बोलते एखे 
যে হয়তোবা সেই ড্রেন্স তিনি একদম সে যে ওপিএমের মনে করো একটা সে ইসে ছিল জার ছিল কিংবা ওপিএমের গ্লাস ভর্তি ছিল সেটা যেন তিনি সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলেছেন মানে ড্রেন্স মানে লাস্ট অবধি যেন তিনি খেয়ে ফেলেছেন ওয়ান মিনিট পাস্ট এবং এক মিনিট আগেও অ্যান্ড লিদি ওয়ার্ডস হ্যাড সাং এবং এক মিনিট আগেও কিন্তু আমার কি ছিল বলো তো আমার সেন্স ছিল এক মিনিট আগেও মানে এগুলো খাওয়ার আগে অ্যান্ড লিদি ওয়ার্ডস হ্যাড সাং এবং মনে হয়েছিল যেন কিংবা এটা হয়েছে কিংবা আমি যেন লিদি ওয়ার্ডসটাকে পার করেছি আমি যেন লিদি ওয়ার্ডসটাকে মানে লিদি যে রিভারটা সেটাকে পার করে এসেছি বন্ধুরা এখানে কিন্তু একটা গ্রিক অ্যালিউশন দেওয়া আছে এবং এই যে লিদি ওয়ার্ডস লিদি কিন্তু একটা রিভার মানে আমাদের হিন্দু ধর্মে বন্ধুরা যেমন একটা বৈতরণী নামে কিন্তু একটা রিভার আছে তেমনই এই যে গ্রিক যে সিভিলাইজেশন সেখানেও কিন্তু একটা বিশ্বাস আছে যে সেখানেও কিন্তু একটা লিদি নদীর কিন্তু সেখানে উল্লেখ করা আছে মেনশান করা আছে মানে আমাদের যেমন বৈতরণী আমরা যখন স্বর্গে কিংবা নরকে যাব সেখানে বৈতরণী যে নদীটা সেটার কিন্তু আগে আমাদের সেন্স থাকে কিন্তু তারপরে যখন আমরা নদীটা পার হয়ে যাব তখন কিন্তু আমাদের কোনো সেন্স থাকবে না তো সেই এই যে লিদি যে নদীটা সেটাও কিন্তু এই ধরনের ধারণা নিয়ে আসে যে এই নদীটা পেরোনোর আগে তো মানুষের সেন্স থাকে কিন্তু এই নদীটা পার করার কিন্তু পর কিন্তু মানুষের আর কোনো সেন্স থাকে না তো সেটাই বলছে লিদি ওয়ার্ডস অ্যাট সাং মনে হচ্ছে আমি লিদি নদীতে ডুবে গেছি মানে আমার সেন্স আর কোনো কাজ করছে না তো ইট ইস নট থ্রু এনভি অব দ্য হ্যাপি লর্ড আর এখানে বলছে বন্ধুরা এই যে আমার হৃদয় যে ব্যথা হচ্ছে এটা কিন্তু যে তোমার যে এই যে নাইটিঙ্গেল পাখিটা যে এত সুন্দর করে গান করছে সেই সৌন্দর্য অর্থাৎ সে যে এত সুখে আছে এত ভালোভাবে গান করছে তার মানে তার সুখে কিন্তু এনার কোনো ইসে হচ্ছে না মানে এনার কিন্তু তার যে জন্য যে ঈর্ষা হবে এবং সেই জন্য যে মানে জেলাস ফিল হবে তার জন্য যে তার বুকে ব্যথা হবে এই রকমটা কোনো কিছু কিন্তু নয় বার্ড বিং টু হ্যাপি ইন দাইন হ্যাপিনেস এটা কেমন করে যেন মনে হচ্ছে যে নিজের যে সুখটা আছে আমি নিজেই তোমার যে এই যে নাইটিঙ্গেলের যে নাইটিঙ্গেলের যে এত সুরেলা কণ্ঠের যে গান সেটা শুনে এত যে সুইট সং এটা শুনে আমি নিজেই আমার নিজেই এত সুখ হচ্ছে যে আমি আমার মানে নিজের সুখের মধ্যেই যেন হারিয়ে যাচ্ছি দ্যাট দাও আ লাইট উইংড ড্রাইট অফ দ্য ট্রিস ইন সাম মেলোডিয়াস প্লট অফ বেচ এন্ড গ্রিন তো বলছে এখানে বন্ধুরা নাইটিঙ্গেল কিন্তু ড্রাইট অফ দ্য ট্রিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ড্রাইট মানে বন্ধুরা ট্রি নিম অ্যাকচুয়ালি তো সে ড্রাইটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আর যেখানে আর সে যেখানে এখানে মেলোডিয়াস প্লট বলতে বন্ধুরা মানে যে জায়গাটার থেকে এই নাইটিঙ্গেল পাখিটা গান করছে যে নির্দিষ্ট জায়গার থেকে মানে সেখানেও নাইটিঙ্গেল পাখিটার গান কি চারদিকে ইকো হচ্ছে এবং সেখানেও একটা সুরেলা একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে একটা সুরময় একটা সঙ্গীতময় একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে বলছে উইন সাম মেলোডিয়াস প্লট অফ বেচ এন্ড গ্রিন এবং সেখানে এই যে মেলোডিয়াস প্লটটা কোথায় সেটা বসে বেচ এন্ড গ্রিন অর্থাৎ এই যে বীজ গাছের যে জঙ্গল সেই বীজ গাছের জঙ্গল থেকেই কিন্তু এই যে আমাদের যে এই যে সুন্দর পাখি নাইটিঙ্গেল সে কিন্তু গান করছে এবং তার গান কিন্তু সেখান থেকে ভেসে আসতেছে অ্যান্ড শ্যাডোস নাম্বারলেস এবং এখানে অবশ্যই সেখানে যে বাগানটা সেখানে কি শ্যাডো পড়ছে কারণ উপরে বীচ এন্ড গ্রিন অর্থাৎ কি এই যে বীজ গাছের যে সবুজ 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 গাছের মানে সবুজ যে পাতাগুলো তার যে ছায়া সেখানে কি তার যে ডালপালা তার যে ছায়া সেগুলো এখানে পড়ছে তো সেই জন্য এখানে বলা হয়েছে বন্ধুরা শ্যাডোস নাম্বারলেস মানে নাম্বারলেস শ্যাডোস পড়ে গেছে সিঙ্গেস্ট অফ সামার ইন ফুল থ্রোটে ডেজ এবং এই যে নাইটিঙ্গেল পাখিটা সে কি রকম করে গান করছে সেটা যে সিঙ্গেস্ট অফ সামার সে সামার সিজনে যেমন মানে সামার সিজনে কি হয় মানে বন্ধুরা ইংল্যান্ডে যে সামার সিজন আছে সেটা কিন্তু সব থেকে ভালো সিজন মানে সেখানে অবশ্যই এই ঋতুটা খুব ভালো ইন ফোল থ্রোটেড ইজ এবং এই নাইটিঙ্গেলে নাইটিঙ্গেল যে পাখিটা সে যেন নিজের প্রাণ খুলে দিয়েছে সে তার হৃদয় খুলে দিয়ে সামারের যেন জয় গান গাইছে মানে সামারে যেমন সুন্দর হয় এই পাখিটারও গান সেরকম সুন্দর লাগতেছে আর কি তো এটা বন্ধুরা প্রথম স্ট্যান্ডার্ডটা কমপ্লিট হয়ে গেল তো দ্বিতীয় স্ট্যান্ডার্ড চলো এবার বলছে ও ফর এ ড্রট অফ ভেন্টেজ আমি বন্ধুরা কবিতাটা একটু তাড়াতাড়ি বোঝাচ্ছি যে যদি তোমাদের কোথাও কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে তাহলে কোনো প্রবলেম আশা করে আমি রাখবো না তোমাদের তো ও ফর এ ড্রট অফ ভেন্টেজ দ্যাট হ্যাড বিন্দ কুল্ড এ লং অ্যাগো ইন দ্য ডিপ ডেল্প আর্থ ও বলছে ও ফর এ ড্রট অফ ভেন্টেজ এবার কবি দেখো এখানে আমি বন্ধুরা বলছিলাম যে কবি এই যে নাইটিঙ্গেলের জগতে মানে তিনি তো অ্যাকচুয়ালি এই দিকে বসে বসে কবিতা লিখছেন এই দিকে বসে বসে তিনি গানটা শুনেছিলেন তো তিনি এখানে যে নাইটিঙ্গেলের জগতে তিনি যেতে চান আমরা দেখবো যে ভেরিয়াস মিডিয়ামকে কিন্তু তিনি
সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিতে চাইছেন তো দেখো সেকেন্ড স্ট্যান্ডা তো বলছে ও ফর এ ড্রট অফ ভেন্টেজ দ্যাট হ্যাড বিন কুল্ড এ লং অ্যাগো ইন দ্য ডিপ ডেলফ আর্থ বলছে ও ফর এ ড্রট অফ ভেন্টেজ বলছে কবি এখানে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কিসের জন্য ভিনটেজের জন্য ভিনটেজ বন্ধুরা এক টাইপের অ্যালকোহল আর এই অ্যালকোহলটা কিন্তু স্পেশাল যে গ্র্যাপস আছে স্পেশাল যে আঙ্গুর ফল সেগুলো দিয়ে বানানো হয় এবং এটার কিন্তু যে মানে ইন্টক্সিকেশনের যে মাত্রা সেটা কিন্তু অনেকটা বেশি মানে এটা একটা হার্ড ড্রিঙ্ক বলতে পারো আমরা যেমন সফট ড্রিঙ্ক হার্ড ড্রিঙ্ক বলতে পারি এখানে কিন্তু হার্ড ড্রিঙ্কের কথা মানে এটা খেলে খুব তাড়াতাড়ি নেশা হয়ে যায় মানুষের ও বলছে এই যে ভিনটেজটা এই ভিনটেজ তো তিনি খেতে চান আরও কি খেতে চান এইটা হচ্ছে তিনি মানে এমন একটা ভিনটেজ তিনি পান করতে চান যেটা অনেক দিন আগের থেকে কোথায় ছিল মাটির ভিতরে লুকিয়ে রাখা ছিল একটা কথা বলি বন্ধুরা মাটি মানে মদ জিনিসটা যতই পুরনো হয় ততই কিন্তু ভালো হয় তো তিনি এমন ভিনটেজ পান করতে চান যেটা কিন্তু পৃথিবীর কি একদম গভীরে অনেক দিন ধরে পোতা ছিল সেখানে এবং সেটা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হয়েছে মানে সেটার সুমিষ্টতা সেটার যে ইন্টক্সিকেশনের মাত্রা সেটা কিন্তু আরও বাড়াচ্ছে আর কি টেস্টিং অফ ফ্লোরা অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি গ্রিন ডান্স অ্যান্ড প্রভেঙ্কাল সং অ্যান্ড সানবান মার্ট এবং বন্ধুরা কবি কিডসের যে এই যে পোয়েমগুলো সবসময় তার মধ্যে কিন্তু একটা মেডিয়াভিলিজম একটা হেলেনিজম তো তার প্রতি কিন্তু তার একটা ভালোবাসা ছিল তাই প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা হেলেনিজমের যেমন ছোঁয়া পাবো তেমনই কিন্তু মেডিয়াভিলিজমের ছোঁয়াও আমরা পাবো যেমন বলছে টেস্টিং অফ ফ্লোরা অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি গ্রিন তিনি কি ফ্লাওয়ারের স্বাদ নিতে চান এবং কান্ট্রি গ্রিনের স্বাদ নিতে চান মানে এখানে যে কান্ট্রি গ্রিনের স্বাদ নিতে চান মানে বন্ধুরা এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা মানে একটা গ্রামীণ একটা পরিবেশের তিনি সৃষ্টি করতে চাইছেন একটা প্রকৃত অর্থে একটা মানে রোম্যান্টিক জিনিস যেটা হয় আর কি গ্রামী মানে একটা একটা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তিনি যে মিলে মিশে যেতে চাইছেন আর কি সেটাই কিন্তু একটা বলা আছে কারণ ওয়ার্ডস ওয়ার তো কিন্তু বলেছিলেন যে মানে প্রকৃতিকে ভালোবাসলে মানে প্রকৃতিও তোমাকে ভালোবাসবে তো সেই রকম একটা এখানে বলা হচ্ছে তো ফ্লোরা মানে কিন্তু বন্ধুরা গ্রিক যে রোম্যান যে গ্রিক এগুলো যে সিভিলাইজেশন আছে তাদের এই ফ্লোরা হচ্ছে কি তাদের এই ফ্লাওয়ারের অ্যাকচুয়ালি দেবী তো অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি গ্রিন এবং এই যে কান্ট্রি গ্রিন গ্রিন কান্ট্রির যে মানে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা যেগুলো তার পরিবেশে তার যে সবুজ গাছপালা তো তার তিনি স্বাদ নিতে চান তো ডান্স অ্যান্ড প্রভেঙ্কাল সং এখানে তিনি ডান্স সেই ডান্সগুলো তিনি দেখতে চান এবং প্রভেঙ্কাল সং তো প্রভেঙ্কাল সং যখন কথাগুলো বলা হচ্ছে তখন কিন্তু একটা মেডিয়াভেল মানে সেই যে টু ব্রাদুরস তো সেই যে নাইটস তো তাদের কিন্তু কথা এখানে তিনি মনে করতে দিতে চাইছেন আর প্রভেঙ্কাল সং প্রভিন্স একটা প্রদেশ বন্ধুরা এটা সাউদার্ন ফ্রান্সে এখানে এটা ফ্রান্সে অবস্থিত বিশেষ করে সাউদার্ন ফ্রান্সে অবস্থিত একটা হচ্ছে স্টেট তো সেখানকার গান কিন্তু তিনি শুনতে চান কারণ সেখানকার গান সেখানকার ওয়াইন সেগুলো কিন্তু প্রচণ্ড বিখ্যাত ছিল এবং টুব্রাদুরসরা যখন মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা অভিযান করে আসতো তারা কিন্তু এখানে এসে মিলিত হতো মানে এখানকারই তারা মানে সে অ্যালকোহল কিংবা অন্য কিছু কিন্তু পান করতো এবং ডান্স করতো সেখানে অ্যান্ড সানবান্ড মার্থ এবং সেখানে তারা কি একদম আনন্দ করতে করতে তারা যেন একদম রোদে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে মানে এই রকম মানে তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন একদম আনন্দ করতে করতে একদম ক্লান্ত হয়ে গেছে তো তিনি এই ধরনের জিনিসগুলো চান আর কি ও ফর এ বিকার ফুল অব দ্য ওয়ার্ম সাউথ ফুল অব দ্য ট্রু দ্য ব্লাসফুল হিপোক্রিন এখানে বন্ধুরা আর এক ধরনের এই তো মদের কথা বলা হচ্ছে এখানে সাউদার্ন অর্থাৎ ইউরোপের বন্ধুরা সাউদার্ন যে রিজিয়নটা মানে সাউদার্ন রিজন বলতে ইউরোপের বন্ধুরা এই যে ইটালি ফ্রান্স আর তারপর হচ্ছে ইটালি ফ্রান্স হ্যাঁ ইটালি ফ্রান্স স্পেন এই যে এই দিকের যে প্রদেশগুলো এগুলো কিন্তু ইউরোপের অ্যাকচুয়ালি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত তো তিনি অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ম সাউথ আর এখানকার মদ কিন্তু পৃথিবী বিখ্যাত তাই তিনি এখানে একটা বিকার ভর্তি মানে ফুল একটা বিকার ভর্তি তিনি মদ কিন্তু মানে তিনি চান বিকার মানে বন্ধুরা তোমরা দেখবে যে যারা কেমিস্ট্রি নিয়ে কোনো দিনও পড়াশোনা করার অভিজ্ঞতা আছে কিংবা কেমিস্ট্রি ল্যাব দেখার মানে অভিজ্ঞতা আছে তারা দেখবা যে সেখানে কিন্তু ওই বিকারগুলো থাকে মানে যেখানে কেমিক্যালগুলো রাখা হয় দেখবে যে উপরেরটা চিকনা হয়ে গেছে এবং নিচেরটা অনেক কিন্তু মোটা হয়ে গেছে তো সেই যে মানে বোয়েম টাইপেরগুলো সেগুলো কিন্তু বিকার বলা হয় তো তিনি একটা মানে ফুল অব মানে একটা বিকার যে যেটা ফুল থাকবে কি এই যে সাউথের ওয়ার্ম দিয়ে মানে সাউথের ওয়াইন দিয়ে এবং সেটা কি গরম থাকবে ওয়ার্ম সাউথ ফুল অব দ্য ট্রুথ দ্য ব্লাসফুল হিপোক্রিন উইথ বেডেড বাবলস উইঙ্কিং অ্যাট দ্য ব্রিন অ্যাট দ্য ব্রিম এবং তিনি কী রকম দেখতে চান সেই জারটাকে অর্থাৎ সেই বিকারটাকে তি
মানে ব্লাশফুল মানে বন্ধুরা ব্লাশ করলে অর্থাৎ মানুষ লজ্জা পেলে কি হয় তার জন্য শরীরটা অর্থাৎ মুখটা কি লজ্জায় লাল হয়ে যায় তো সেই রকম এই যে মদের যে এই যে মানে কালারটা তিনি এমনটা দেখতে চান সেটা যেন একটু কিছুটা লালচে অর্থাৎ পার্পল কিছু কালারের হয়ে গেছে তো তোমরা দেখবে বন্ধুরা বিশেষ করে যদি সিনেমাতে তোমরা দেখো দেখবে যে যে অ্যালকোহলের যে যখন সিনেমা ইসেগুলো দেখায় মানে ফাইভ স্টার কোনো মানে কোনো আইটেম সং বিশেষ করে যখন দেখায় তখন দেখবা যে সেখানে কিন্তু সেই রকম ইসেগুলো থাকে তা সেই ইমেজারিজগুলো একবার ইসে করো মানে এনারও অ্যাকচুয়ালি কি কবি গির্স অ্যাকচুয়ালি সেন্সুয়াসের স্রষ্টা মানে এনার যে কবিতাগুলো এমনভাবে লেখা এমনভাবে প্রত্যেকটা জিনিসের ডেসক্রিপশন দেওয়া যে যেন এনার মনে হবে যে সেই জিনিসটা কিন্তু তিনি একদম খেতে চান এনার আরেকটা পোয়েম আছে সেটা হচ্ছে ও টু অটাম এরপরে নিয়ে আসবো সেটাতেই দেখা দেখা যাবে যে এনার যে মানে সেন্সুয়াসনেস মানে ইনি প্রত্যেকটা জিনিসকে এমনভাবে বর্ণনা করছেন মনে হচ্ছে সেগুলো দেখলেই খাবো মানে মনে করো সাপোজ একটা আপেলের বর্ণনা তিনি এমনভাবে দিচ্ছেন মনে হচ্ছে তার যে কালার তার যে সমিষ্টতা মানে তিনি এমনভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন মনে হচ্ছে যে ওটা পাইলে মানে আমি এখনই খেয়ে ফেলবো মানে এইরকম অবস্থা তো এখানেও যে মদের কথাটা বলা হচ্ছে মদের বর্ণনাটাও কিন্তু ঠিক সেরকম করে দেওয়া আছে আর ব্লাশফুল হয়ে গেছে যেন সে মদটা মানে এতটাই হিপোক্রিন আর বন্ধুরা এখানে হিপোক্রিনের কথা মেনশন করা আছে হিপোক্রিন হচ্ছে বন্ধুরা একটা ফাউন্টেন আর এই ফাউন্টেন হচ্ছে কি ইন্সপিরেশন জোগায় কাদের মিউজেসদেরকে ইন্সপিরেশন জোগায় এটা হচ্ছে পোয়েট্রি লেখার জন্য মানে এখানে বন্ধুরা বলছে যে আমাদের কবি কীটস তিনিও তিনি কবিতা লিখছেন তো তিনি সেই যে হিপোক্রিন যে ফাউন্টেন তার যে মত তিনি যে মত দেখাবেন সেটা যেন সেই টাইপের হয় মানে এটা খেলে তিনি যেন তার ইমাজিনেশনের জগতে তিনি হারিয়ে যেতে পারেন তার মানে এনার যেন কবিতা লেখা আরও ভালো হয় উইথ বেডেল বাবলস উইঙ্কিং অ্যাট দ্য ব্রেম এবং তিনি দেখতে চান এই যে বিকারটা থাকবে এই বিকার একদম কানায় কানায় যেন মতগুলো পূর্ণ থাকে এবং সেখানে যেন বিডেড বাবলস হয় মানে সেখানে বুদবুদ বুদবুদ যাতে ওই যে কানায় যেগুলো যেগুলো থাকে সেখানে যেন বুদবুদ আকারে সেগুলো যেন থাকে আর কি মানে এত সুন্দর একটা মানে একটা ইমেজারিস মানে তিনি এখানে মানে তিনি দেখে দিয়েছেন এখানে অ্যান্ড পার্পল স্টেন্ড মাউথ এবং এটা খেলে যেন মুখের যে কালার মানে ঠোঁটের যে কালার মানে যখন আমরা খাবো কোনো কিছু সেটা অবশ্যই ঠোঁটে পড়বে তো সেই ঠোঁটের যে কালার সেটা যেন পার্পেল কালারের হয় সেটা যেন লালচে হয়ে যায় তো বন্ধুরা এত সুন্দর ইমেজারে সৃষ্টি করা হয়েছে আশা করি এই ধরনের ইমেজারেস যখন তোমরা পড়বে তোমাদের হয়তো বা খেতে ইচ্ছা করবে তো দ্যাট আই মাই ড্রিঙ্ক অ্যান্ড লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড আনসিন বলছে আমি এই রকম মদ খেতে চাই পূর্ণ একদম যেটা আমাকে কি করবে এই ওয়ার্ল্ড থেকে নিজেকে উধাহ করে দিবে মানে এই ওয়ার্ল্ডে আমি আর থাকতে চাই না মোট কথা আমি এগুলো খেয়ে একদম নাইটিঙ্গেলের যে জগৎ সেই যে আইডিয়াল জগৎ যে জগৎ কোনো কিছু জানে না এই জগতের সেই জগতে আমি মিশে যেতে চাই অ্যান্ড উইথ দি ফেড অ্যাওয়ে ইন দ্য ফরেস্ট ডিম এবং আমি তোমার সঙ্গে কোথায় যেতে চাই সেই যে ফরেস্ট ডিম অর্থাৎ ফরেস্টের যে অন্ধকার মানে যেখান থেকে বন্ধুরা নাইটিংগুলো যে যে সং আসতেছে সেইখানে কিন্তু তিনি এই যে কবি কিডস সেখানে তিনি মিলে মিশে যেতে চান তো বন্ধুরা সেকেন্ড স্ট্যান্ডা কমপ্লিট তো চলো থার্ড স্ট্যান্ডায় তো বলছে ফেট ফার অ্যাওয়ে ডিজলভ অ্যান্ড কোয়াইট ফর গেট হোয়ার দাও অ্যামং দ্য লিপস হ্যাস্ট নেভার নোন দ্য ওয়ারিনেস দ্য ফিভার অ্যান্ড দ্য ফ্রেট এই যে বলছিলাম যে ফেট ফার অ্যাওয়ে তিনি একদম ফেট হয়ে যেতে চান বিবর্ণ হয়ে যেতে চান মানে ডিজলভ হয়ে যেতে চান তিনি মদটা খেয়ে একদম নিজেকে নিজের মধ্যে হারিয়ে যেতে চান অ্যান্ড কোয়াইট ফর গেট তিনি সমস্ত কিছু ভুলে যেতে চান হোয়ার দাও অ্যামং দ্য লিপস হ্যাস্ট নেভার নোন আর তিনি কোথায় যেতে চান তিনি যেতে চান সেই যে অ্যামং দ্য লিপসের মধ্যে সেই যে বাগানের যে এই যে আমাদের গ্রিন মানে বেচ গাছের যে বাগান যে জঙ্গল সেখানে তিনি যেতে চান যেটা কিন্তু কোনো কিছুই জানে না কি জানে না মানে যেখানে যে এই যে বীজ বীজ গাছের যে জঙ্গলটা এটা কার জগৎ এটা নাইটিঙ্গেলের জগৎ আর নাইটিঙ্গেলের জগৎ কি জানে না দ্য ওয়ারিনেস জানান এই পৃথিবীর যে ক্লান্তি সেটা জানে না দ্য ফিভার এই পৃথিবীর যে বিভিন্ন যেমন অসহায়তা বিভিন্ন যে দুঃখ যন্ত্রণা সেটা জানে না অ্যান্ড দ্য ফ্রিট এবং এই যে পৃথিবীর যে জ্বালা যন্ত্রণা তিনি অ্যাকচুয়ালি কিছুই জানেন না এই যে ওয়ার্ল্ডটা সেটা অ্যাকচুয়ালি কিছু জানে না সেটাই কিন্তু এখানে বলা আছে হেয়ার হোয়ার মেন সিট অ্যান্ড হেয়ার ইজ আদার গ্রোন এই পৃথিবীতে অর্থাৎ নাইটিংলের জগৎ তো একটা আইডিয়াল জগৎ আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড অফ বিউটি আমরা যে জগতে থাকি হেয়ার হোয়ার মেন সিট অ্যান্ড হেয়ার ইজ আদার গ্রোন এখানে মানুষেরা কি করে এখানে মানুষরা একজন মানুষকে আরেকজন মানুষকে নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা বলে মানে একজন মানুষ হয়তো বা কোনো কারণে আরেক বাড়িতে গেছে যে বন্ধু আমার হচ্ছে এরকম অবস্থা আমার অবস্থা খুব খারাপ আমার এটা
যে বন্ধুটা শুনছে যে মানুষটা শুনছে সেও কিন্তু তার যে পার্সোনাল যে সরো তার যে ফিভার তার যে ফ্রেড সেগুলোর কথা কিন্তু তারা তখন বলতে থাকে তো এখানে ইচ আদার গ্রোন মানে একে অপরের দুঃখের কাহিনী এর দুঃখের কাহিনী ও শোনে আর ওর দুঃখের কাহিনী ও শোনে উইথ পালসি শেখ এ ফিউ স্যাট লাস্ট গ্রে হেয়ার্স আর যেখানে কি পালসি শেখ পিউ এখানকার মানুষেরা কি প্রি ম্যাচিওর ডেথ পেয়ে যায় এখানকার মানুষেরা কি হয় পালসি শেখ পায় তাদের মানে হাত কাঁপে মানে তারা প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হয় অসময়ে তাদের কোনো সেন্সই কাজ করে না তাদের মধ্যে তো অ্যান্ড স্যাট লাস্টে তাদের দেখে দুঃখিত মনে হয় অ্যান্ড লাস্ট গ্রে হেয়ার্স এবং তাদের যে চুলগুলো সেগুলো কি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ মানে সাদা হয়ে যায় তার মানে এখানকার মানুষরা কি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হয়ে যায় হোয়ার ইউথ গ্রোস পেল অ্যান্ড স্কেপ চার ডাইন অ্যান্ড ডাইস যেখানে বন্ধুরা কি ইউথ গ্রোস পেল যেখানে যুবক মানুষেরা পেল হয়ে যায় মানে বিবর্ণ হয়ে যায় অ্যান্ড স্কেপ চার ডাইন মানে এখানে তাড়াতাড়ি তাদের কোনো রোগ হোক কিংবা অন্য কোনো কারণে তারা কি ভূতের মতো একদম কঙ্কাল সার মানে কঙ্কাল ভূতগুলো যেমন হচ্ছে সেই রকম পাতলা হয়ে যায় তারা অ্যান্ড ডায়েস এবং মারা যায় এখানে বন্ধুরা তার নিজের অবস্থা যেমন এখানে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে তেমন কিন্তু তার ভাই যে টম সেও কিন্তু যে এই রকম একটা অবস্থায় মারা গেছে তো তারও একটা মানে তারও একটা মানে মেনশন করা তার একটা ইনস্ট্যান্স এখানে কিন্তু মেনশন করার চেষ্টা করা হচ্ছে বাট না বলছে হোয়ার বাট টু থিঙ্ক ইজ টু বি ফুল অফ সরো অ্যান্ড লিড এন আই ডেসপেয়ার্স এবং হোয়ার বাট টু থিঙ্ক ইজ টু বি ফুল অফ সরো এবং এই যে জগৎটা মানে এই যে জগৎটা এটা তো দুঃখে ভর্তি আর এখানে দুঃখ করতে করতে কান্না করতে করতে কি হয় আমাদের যে চোখগুলো সেগুলো একদম ভারী হয়ে যায় লেড লেড বন্ধুরা একটা ভারী ধাতু তো সেই লেডের মতো হয়ে যায় এবং সেটা ডিসপ্যার্স মানে চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষের জন্য মানে এই জগতে কতটা দুঃখ মানে লেড আইড হয়ে গেছে তাদের কান্না করতে করতে তাদের যে চোখ সেখানে জল পড়তে পড়তে সেই চোখগুলো ভারী হয়ে গেছে তো এই যে জগৎটা এই যে রিয়াল জগৎ এটা এই রকমই তো হোয়ার বিউটি ক্যান নট কিপ হার লাস্ট হাউস আইস আর এখানে বিউটি যারা এই জন্য গর্ব করে যে মিস ওয়ার্ল্ড মিস ইউনিভার্স তো তাদের সৌন্দর্য তো থাকে না এক সময় কি তাদের যে টাইমের অবশ্যই এটা টাইমের জন্যই হয় তো এক সময় তাদের কি তার যে লাস্ট হাউস আইস মানে তাদের চোখ দিয়ে যে এত সৌন্দর্য বেরোতো একদিন মানে তাদের চোখে দেখলেই যেন সেখানে চোখ ফেরানো যায় না তো তারাও সেই সৌন্দর্যটা কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারে না और निव लाभ पाइन एट देम बियन टुमरो और ये कि भलोबासा पूर्ण होते ना होते से कि मैं कि बोलब तार जो विलाप करा शुरू कर मैं एखानकार जो जग जगत जो भलोबासा जगत जो टान से क्योंकि एक दिन बस दिन थके मैं बियन टुमरो मैं आज के देखा हलो आज के मैं लाभ मेकिंग गल तो कल के तर मध्य ब्रेकअप हो गल तो ये भलोबासा नाम जिनटा जो पार्पेचुअल है कि चिरस्थायी को किस क्योंकि नय सब किस क्यों টেম্পোরাল সেই কথাটা কিন্তু বলা হয়েছে তো চলো বন্ধুরা এবার হচ্ছে ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ড বলছে অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে ফর আই উইল ফ্লাই টু দি নট ক্যারিওটেড চ্যারিওটেড বাই বাকাস অ্যান্ড হিজ পার্ড বলছে অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে ফর আই উইল ফ্লাই টু দি তো দেখো বন্ধুরা এতক্ষণ ধরে আমরা কিন্তু দেখছি এই যে কবি কিডস মানে এখানে যে ন্যারেটার তো তিনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মদ অর্থাৎ অ্যালকোহল নামক একটা জিনিসের উপর ভর করে মানে অ্যালকোহল খেয়ে ইন্টক্সিকেশন হয়ে মানে ইন্টক্সিকেটেড হয়ে তিনি কিন্তু নাইটিংগেলের জগতে সেই সৌন্দর্যের জগতে তিনি কিন্তু যেতে চাচ্ছেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তিনি কিন্তু এবার সেটাকে রিজেক্ট করে দিচ্ছেন যে না এই আইডিয়াটা কিন্তু ঠিক নয় মদ খেয়ে আমি ইন্টক্সিকেটেড হয়ে তোমার জগতে আমি যাব না আমি কি করে যাব বলছে অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে ফর আই উইল ফ্লাই টু দুই বলছে এই মদের ইসে এগুলো চলে যাক চলে যাক মানে এগুলোর দ্বারা যাওয়া যাবে না ফর আই উইল ফ্লাই টু দুই আমি তোমার কাছে যাব নট ক্যারিওটেড বাই বাকাস বাকাস হচ্ছে বন্ধুরা গডস অব ওয়াইন মানে ওয়াইনের গড অর্থাৎ মদের দেবতা এবং অ্যান্ড হিজ পার্টস এবং বাকাস যে আছে সে কিন্তু ওই যে বন্ধুরা রথে করে অ্যাকচুয়ালি তার যে মানে জার্নিটা যেমন ইন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্ররা মানে আমাদের দেব দেব দেখি না যে রথে করে যারা যায় তো এখানে কিন্তু বাকাস নামে যে গডটা আছে সে কিন্তু যে গড অফ ওয়াইন এবং ফেস্টিভিটি মানে সে কিন্তু কি করে তার যে লেপার্ড অর্থাৎ তার যে এই যে রথটা তারা কিন্তু লেপার টানে এখানে পার্টস বনে বন্ধুরা লেপার্ড অ্যাকচুয়ালি চিতাবাগ কিন্তু তার এই সেটা টেনে নিয়ে যায় তো এই ধরনের কথা বলা আছে বলছে এই যে বাকাস অর্থাৎ গড অফ ওয়াইন মানে আমি ওয়াইনের মাধ্যমে তোমার ওখানে যেতে চাই না বাট অন দ্য ভিউলেস উইংস অফ পয়েজি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে কিডস তিনি স্বীকার করছেন যে তিনি কিন্তু ভিউলেস উইংস অফ পয়েজি অর্থাৎ তিনি 
কবিতার মাধ্যমে অর্থাৎ ইমাজিনেশন যে ইমাজিনেটিভ যে পাওয়ার সে পাওয়ারের মধ্য দিয়ে তিনি কিন্তু তিনি কোথায় যেতে চান সেই নাইট ইংলের জগতে যেতে চান ভিউলেস উইংস মানে এখানে নাই পোয়েট্রি অর্থাৎ ইমাজিনেশন তো কোনো আর কোনো মানে কোনো ডানা নেই যেমন বাক্ষাস এদের যে পার্টসগুলো ছিল সেখানে অবশ্যই তাদের ডানা ডানা ছিল কিন্তু এখানে পোয়েট্রির তো কোনো ডানা হয় না তো সেই জন্য ভিউলেস উইংস অফ পোয়েট্রি এবং এটাকে দেখাও যায় না ইমাজিনেশন যেহেতু তো এটাকে দেখাও যায় না তো সেই জন্য বলছে মানে তিনি ইমাজিনেশনের মাধ্যমে কবিতার আর লেখনের মাধ্যমে তিনি সেই জগতে যেতে চান দো দ্য ডাল ব্রেন পারপ্লেক্সেস অ্যান্ড রিটার্স যদিও তিনি বলছেন যে তিনি একেবারে শিওর না যে তিনি ইমাজিনেশনের মাধ্যমে সেই যে নাইট ইংলের জগৎ সেখানে যেতে পারবেন কি না কিন্তু তিনি হ্যাঁ তিনি মানে মানে এটা ব্যাপারে তিনি একটু মানে একটু হেসিটেট করছেন কারণ তিনি ভাবছেন যে তার যে ডাল ব্রেন এখানে ডাল ব্রেন বন্ধুরা তার যে ইন্টেলেক্ট মানুষের যে ইন্টেলেক্ট থাকে মানে দুটো পার্ট থাকে একটা হচ্ছে ইন্টেলেক্ট একটা হচ্ছে ইমাজিনেশন তো এখানে ডাল ব্রেন বলতে বন্ধুরা তার কিন্তু এই যে ইন্টেলেক্ট সেটা কিন্তু বোঝানো হয়েছে তো বলছে সেই ব্রেনটা মাঝে মাঝে কি পারফ্লেক্স করে মানে ইমাজিনেশনের পথে কি বাধার সৃষ্টি করে ইমাজিনেশন ইজ কন্ট্রারি অপোজিট টু কি অবশ্যই লজিক তো লজিকের কমপ্লিট অপোজিট হচ্ছে ইমাজিনেশন তো এখানে বলছে যে এই যে ইমাজিনেশনটা কি করে এই যে আমাদের যে ডাল ব্রেন অর্থাৎ ইন্টেলেক্টটা কী করে ইমাজিনেশনের পথে বাধার সৃষ্টি করে রিটার্স মানে কিন্তু বন্ধুরা বাধা দেওয়া তো তিনি কনফিডেন্ট নন বাট তিনি বলছেন যে না আমি কনফিডেন্ট যদি নাও হই তবুও আমি ওই ভিউলেস উইংস অফ পোয়েজি অর্থাৎ কবিতার মাধ্যমে অর্থাৎ ইমাজিনেশনের মাধ্যমে আমি তোমার জগতে যাব অলরেডি উইথ দি এবং আমরা শেষ কনফার্মেশন আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের পোয়েট কবি কিডস এখানে কিন্তু আমাদের কনফার্মেশন দিয়ে দিল যে অলরেডি উইথ দি মানে হচ্ছে আমি অলরেডি তোমার সঙ্গে মানে কবিতার ইমাজিনেশনের মাধ্যমে ইনি অলরেডি এই এখানে এই জগতে তিনি পৌঁছে গেছেন বলছে টেন্ডার ইজ দ্য নাইট এবং এই যে নাইট ইঙ্গেলের যে জগৎ এই যে নাইট ইঙ্গেল এর যে গান এটা তার এতটাই ভালো লেগেছে এবং সেই জায়গার পরিবেশটাকে এতটাই সুইট সুইট করে দিয়েছে এনার মনে হচ্ছে এবং এনাকে যেহেতু এই গানটা আনন্দ দিচ্ছে সেই জন্য নাইটটাকে কিন্তু তিনি টেন্ডার বলছেন মানে খুবই সুন্দর একটা নাইট খুবই শীতল একটা নাইট যে তাকে আনন্দ দিচ্ছে অ্যান্ড হ্যাপলি দ্য কুইন মুন ইজ অন হার থ্রোন এবং ইনি বলছেন যে পসিবলি হ্যাপলি মানে হচ্ছে পসিবলি যে কুইন মুন অর্থাৎ কি চাঁদের যে রানী কুইন মুন ইজ অন হার থ্রোন মানে যেন তার সিংহাসনে বসে আছে কেমন করে ক্লাস্টার্ড অ্যারাউন্ড বাই অল হার স্টেয়ারি ফেস এবং তাকে ঘিরে রয়েছে কি স্টেয়ারি ফেরিস মানে এখানে স্টেয়ারি মানে বন্ধুরা স্টার আর স্টারগুলো কিন্তু ফেয়ারিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মানে স্টারসগুলোকে সব স্টারগুলোকে পড়ি সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মানে তার অ্যাটেন্ডেন্স আর কি মানে দেখবা যে কি থাকে একজন যদি রানী থাকে তার অনেক অ্যাটেন্ডেন্স থাকে অনেক মহিলা তার সহকর্মী সহচারী মানে তার সহকর্মী থাকে তো তারা তো এখানে বলা হচ্ছে যে কুইন মুন যদি রানী হয় তো স্টারগুলো কি তার অ্যাটেন্ডেন্স অর্থাৎ তার পড়ি এখানে তার মানে চারপাশে তাকে ঘিরে রয়েছে তো এই রকম একটা খুবই সুন্দর একটা ইমেজ আর এখানে সৃষ্টি করা হয়েছে বাট হেয়ার দেয়ার ইজ নো লাইট তো এইগুলো কি কোথায় হচ্ছে এগুলো কিন্তু বাগানটার বাইরে হচ্ছে মানে বাগানটার বাইরে মানে জঙ্গলটা এতটাই ঘন যে সেখানে তো এগুলো প্রবেশ করছে না কোনো আলো তো সেই জন্য এই যে এত সুন্দর একটা পরিবেশ যে কুইন মুন বসে আছে সে কিন্তু অবশ্যই কোথায় সেটা বাগান থেকে দেখা যাচ্ছে না এটা কিন্তু বাগানের বাইরে বাট হেয়ার ইজ বাট হেয়ার দেয়ার ইজ নো লাইট তো সেই জন্য বলছেন যে না এখানে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো আলোই নেই সেভ হোয়ার্ড ফ্রম হেভেন ইজ উইথ দ্য ব্রিজেস ব্লোন আর এখানে সেভ মানে বন্ধুরা এখানে এক্সেপ্ট বলছে মানে ছাড়া মানে ছাড়া আর কি এখানে কি আছে এখানে মাঝে মাঝে আলো আসতেছে কখন আলো আসতেছে সেটা হচ্ছে কি যখন এই যে বাতাসটা বইছে যখন বাতাসটা বইবে বন্ধুরা গাছগুলো কি একটু ফাঁক হয়ে যাবে তো সেখান দিয়ে সেই যে চাঁদের আলো সেখানে কিন্তু পৌঁছাচ্ছে ধীরে ধীরে তো সেটা ওই চক্রাকারে মানে চক্রাকারে বন্ধুরা মানে একে বেঁকে আসতেছে মানে ওই গাছগুলো তো আর সরা সোজাসুজি ওই ছায়া সৃষ্টি করবে না কিংবা একদম ফাঁক হয়ে যাবে না তো সেখান থেকে আলো আসতেছে সে যে কুইন মুন থেকে সেখানে আলো আসতেছে থ্রু ভার্ডারাইজ গ্লুমস অ্যান্ড উইন্ডিং মজি ওয়েস্ট এবং সেই আলো মাঝে মাঝে এসে কোথায় পড়তেছে এই যে ভার্ডারাস গ্লুমস থ্রু ভার্ডারাস গ্লুমস মানে ভার্ডারাস মানে বন্ধুরা এখানে জমকালো যে মানে এই পাতাগুলো কিংবা ডালপালাগুলো যে এক জায়গায় জমা হয়েছে মানে এদের যে মাঝখান দিয়ে আর কি যখন একটু হাওয়ায় মনে করে একটা গাছ এদিক ওদিক হচ্ছে তখন কি মাঝখানে একটা ফাঁক সৃষ্টি হচ্ছে সে ফাঁকের মধ্যে দিয়ে আলো আসতেছে সেটার কথা কিন্তু ওখানে বলা আছে অ্যান্ড মজি ওয়েস্ট এবং এই যে আলোটা এসে কোথায় পড়ছে এই যে শ্যাওলা ভরা মানে যে মজি মানে এখানে বন্ধ
तो आज ए पर्यत तो थे चार्ट स्टैंडा हो गलो नेक्स्ट भिडियोते कमप्लीट कर देव आशा करी तो ठीक है